എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറച്ച് ഓൾഡ് കോയിൻ കളക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കോയിൻ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നിർത്തലാക്കിയ കോയിൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത് അഞ്ചിൻ്റെ കോയിൻ ആണ് അഞ്ച് പൈസയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് പത്ത് പൈസയാണ് ചെറിയ പത്തിൻ്റെ പൈസ ഇതൊരു വലിയ പത്തിൻ്റെ പൈസ അത് അതിലും പഴയതാണ് പിന്നെ ഈ പൈസ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ഇത് ത്രീ പൈസയാണ് കേട്ടോ ത്രീ പൈസ അപ്പം ഈ ത്രീ പൈസ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ടെൻ പൈസ തൊട്ട് ഞാൻ ഫൈവും ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വൺ റുപ്പിയാണ് പഴയ വൺ റുപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇത് അമ്പത് പൈസയാണ് അമ്പത് പൈസ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അമ്പത് പൈസയുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിർത്തലാക്കിയ കോയിൻസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മോൻ അത് സ്കൂളിലേക്ക് കളക്ഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഒരുമിച്ച് ഞാനൊരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ പത്ത് രൂപയാണ് ഇത് പുതിയ പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാക്കി കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇതിലൊരു പഴയ അഞ്ച് രൂപയുണ്ട് പുതിയ അഞ്ച് രൂപയുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് പഴയതും ഇത് പുതിയതുമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വിദേശ നോട്ടുകളുണ്ട് ഇത് വൺ ഡോളർ ഇത് വൺ ഡോളറാണ് ഇത് ഇതെന്താ ഇത് വെക്കണ ഇതെന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചൈനക്കാരുടെ പോലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മോനറിയാം അതൊക്കെ ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിയാലാണ് ഇതും വേറെ ഏതോ ഭാഷയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഇത് ദ ഖത്തർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ റിയാൽ വൺ റിയാലാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിദേശ നാണയങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പൈസയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിദേശത്തുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും കോയിൻസാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പഴയ കോയിൻസ് നിർത്തലാക്കിയ കോയിൻസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വചനക്കുപ്പി ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ടിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വചനക്കുപ്പി കാണാത്തവർ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ബ്രഷിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ബോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടല്ല ഞാൻ മൂന്ന് ബോട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് ബോട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഉണങ്ങാൻ വെച്ച സമയത്ത് മോനത് താഴെ തട്ടിയിട്ട് ആകെ പൊടിയായി അപ്പം ഞാനത് വീണ്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലെ ഈ കോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ വലിയ പത്ത് പൈസയാണ് എടുത്തിട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ വലിയ പത്ത് പൈസ ഉണ്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഈ ചെറിയ പത്ത് പൈസകൾ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിതൊരു പൂ പോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഗമ്മ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിലേക്ക് മക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ അത് പറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിലും എടുത്ത് ഫെവിക്കോൾ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന 
ഒട്ടിച്ചൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ സ്കൂളിലെ എക്സിബിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൾഡ് കോയിൻസ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നാലും ഇതൊന്നും പറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ പറിക്കേണ്ടി വരുമോന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അമ്പത് വയസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്പത് വയസ്സ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് കണ്ടത് നാലും ഒരേ പോലെ അമ്പത് വയസ്സാണ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി പഴയ അമ്പത് വയസ്സാണ് കേട്ടോ കളറൊക്കെ പോയി ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി പക്ഷെ അത് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അമ്പത് വയസ്സ സെന്ററിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഓരോ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീണ് പോവും അപ്പൊ അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ വൺ റുപ്പി കോയിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് പഴയ വൺ റുപ്പി കോയിനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വൺ റുപ്പി ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇത് പഴയ വൺ റുപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഇത് നിർത്തലാക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് പഴയതായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഒട്ടിക്കാം അപ്പൊ ഓരോ സൈഡ് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത സൈഡ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് സെൻ ആണ് ടെൻ സെൻ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതൊരു മലേഷ്യയിലെ കോയിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാനിവിടെ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പത്ത് പൈസ നമ്മുടെ പത്ത് പൈസയെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വട്ടം കൂടുതലാണ് ഈ സെന്നിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്ത് പൈസ ചുറ്റും വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് സൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലും അഞ്ച് പൈസ ഇതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് അഞ്ച് പൈസ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചുകൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അമ്പത് പൈസ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പത്ത് പൈസ വെച്ചിട്ട് വെച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെ ഈ നാല് സൈഡും ഞാനിവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് കോയിൻസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ പൈസ ഫൈവ് പൈസ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ചുറ്റും വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകും ഈ കോയിൻസ് കളക്ഷൻസ് വല്ല എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഉള്ള കൂടുതൽ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള കോയിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കോയിൻസ് മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ പൈസയൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ മലേഷ്യയിലെ കോയിനൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വൺ റുപ്പി ടു റുപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ നോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടെൻ പൈസയൊക്കെ വേറെ മോഡലിൽ ഉള്ളതുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി പൈസയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവൻ ചിലത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചിലത് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നത് നമ്മുടെ പൈസയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ നിർത്തലാക്കിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൈസകളൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഞാൻ ഈ ഫൈവ് റുപ്പി വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ സൈഡും ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗം ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തത് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ടിഷ്യു ആദ്യം ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡായിട്ട് ഒട്ടും അപ്പം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഡോളറാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡോളറിൻ്റെ കോയിനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു കഴുത്ത് ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കോയിനുകളുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോയിൻ തന്നെയാണ് ഇത് ആദ്യം കാണുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി വൺ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിനാണിത്
അടിഭാഗത്തും ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ത്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു കളറ് ത്രെഡാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ഒരു ത്രെഡാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കുറച്ച് ഗമ്മ തേച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചുറ്റി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്ത് ഭാഗത്തും അടിഭാഗത്തും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഈ കോയിൻസിന് ഒന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് മോന് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഗോൾഡ് കളറോ സിൽവർ കളറോ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കതിന് പോയിൻറ്റ് കിട്ടില്ല കാണില്ലല്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാം സാധാരണ കൊണ്ടുപോവാറുള്ളത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോവാം നല്ല ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോവാറ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാണുന്നവർക്കും ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളും കോയിൻസൊക്കെ പഴയ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഇപ്പോൾ ഈ എക്സിബിഷനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മാർക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോവല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ താങ്ക്സ് ഫ